Tinanggap na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagbibitiw ni Tourism Secretary Juan Dateo na naharap sa kontrobersya dahil sa 60 million peso ad placement sa programa ng kanyang kapatid sa government network na PTV. Pero paglilinaw ng kanyang kampo, hindi initusa ng Pangulo si Teo na mag-resign. Umaaksyon si Maricel Halili. Nakipagkamay at bumeso pa si Pangulong Duterte kay Tourism Secretary Juan Dateo nang magkita ang dalawa sa presentation ng isang eco-tourism program sa Malacanang kagabi. Dumalo rin si Teo sa cabinet meeting pagkatapos nito. Matapos ang pulong, nag one on one daw ang Pangulo at kalihim. Sa gitna ito ng kontrobersya kaugnay ng 60 million pesos na inilaan ng DOT para sa ad campaigns na ipinalabas sa programa ng Pitag Media Unlimited Inc. na pag-aari ng kapatid ni Teo na si Ben Tulfo. Kanina, kinumpirma ng Malacanang ang pagbibitiw ni Teo sa gabinete. Natanggap ni Executive Secretary ang liham na pagbibitiw ni Secretary Wanda Teo kagabi po bago makipagpulong si Secretary Teo kay Presidente Duterte. Pero naging estilo na ng Pangulo ang pwersahang pagpapabitiw sa ilang opisyal. Paglilinaw ng kampo ni Teo, hindi ganito ang nangyari sa kanya. There was no such demand for her to tender her resignation. The President trusted her to do what she thought was right. This is just uh, to show that... Um, She's not clinging to her post. She does not want to harm her family and she does not want to harm the president. Tuloy rin daw ang pagbalik ni Ben Tulfo sa 60 million pesos na ibinayad ng DOT sa kanyang kumpanya. We are not admitting guilt as we stated here. It was more of delicadeza to protect the family name and to show uh, the people that the Tulfos do not wish to benefit uh, from any government funds and uh, Uh, just to put the issue at closure, this is not about money. It was a class act, so to speak, on the part of Mr. Ben Tulfo. Pero para sa ilang kritiko, gaya ni Senador Antonio Trillanes, ang pagbibitiw ni Teo ay kumpirmasyong guilty siya. Dapat din daw matuloy ang investigasyon ng Senado ukol dito at kasuhan ang lahat ng sangkot sa kontrobersya. Pero sabi ng palasyo, ang pag-alis ni Teo ay hindi pag-amin sa kasalanan. I think... Um... Uh, Secretary Teo, being a uh, close associate of the president, uh, did what she thought was uh, the best course of action, and we thank her. Ipinaubaya na rin daw ng Malacanang sa ombudsman ng issue. Masyado pa rin daw maaga para sabihin kung ano ang mangyayari sa Tulfo Brothers na kasalukuyang may programa sa government network na PTV4. Umaaksyon, Maricel Halili, News 5.